నమస్కారం అందరూ బాగుండాలి అందులో మీరుండాలి నేనుండాలి మనందరం ఉండాలి మన బంధుమిత్రులు ఉండాలి మీరు చూస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దయచేసి బంధుమిత్రులకు షేర్ చేసి వారిని వారితో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి నగ్న సత్యాలతో అసత్యాలు లేకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లు మీకు మంచి వీడియోలు అందిం అందించడానికి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కొన్న హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చి విశాఖలో బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభు ప్రభుత్వానికి ఇస్తామని ఎక్కడికి పోయాయి అని విమర్శలు గుప్పించారు సరే దాని మీద చాలామంది చాలా చాలా రకాలుగా విశ్లేషణలు చేశారు ఒకటి మాత్రం వాస్తవం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొండ బద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పేశారు జగనన్న విద్యా కానుక పథకంలో భాగంగా ఆయన ప్రసంగిస్తూ నాకు ఏనాడు అండగా ఉండకపోవచ్చు నాకు టీవీ ఫైవ్ అండగా ఉండకపోవచ్చు నాకు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి అండగా ఉండకపోవచ్చు భారతీయ జనతా పార్టీ అండగా ఉండకపోవచ్చు మీరే నా కొండ ప్రజలారా పేద బడుగు బలహీన దళిత వర్గాలు మైనారిటీ వర్గాలు అన్ని సామాజిక వర్గాలు మీరే ప్రజలే నా కండ సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే నా దేవుళ్ళుగా భావిస్తా అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భారతీయ జనతా పార్టీకి గట్టి సంకేతాలు పంపారు అయినా భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తు లేకపోయినా కూడా ఆయన నూట నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలిచారు కదా భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తు లేకుండా కూడా అరవై ఏడు సీట్లు గెలిచారు కదా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తు లేకుండా డిఎంకే పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది కదా తమిళనాడులో సో పార్టీలు అధికారంలోకి రావడమా వద్ద అనేది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఓటర్లు నిర్ణయిస్తారు ప్రజలు మన మన్నన ఉన్నంతకాలము ప్రజల ఆశీసులు ఉన్నంతకాలము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని ఏ పార్టీ కూడా పీకలేదు పీకలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం గడప గడపకి వెళుతోంది అవినీతి ప్రభుత్వం అయితే గడప గడపకి వెళ్ళదు శాసనసభ్యుల్ని గడప గడపి పంపించదు అవినీతి ప్రభుత్వం అని చెప్పినప్పుడు పోలవరానికి నిధులు పదమూడు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు నిధులు మంజూరు చేశారు అలాగే రెండు వేల పదిహేను పదహారులో రావాల్సిన నిధులను కూడా పదివేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా వారం క్రితం రిలీజ్ చేశారు కేటా నిధులు మంజూరు చేశారు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి నిధులు మంజూరు చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి నాలుగు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు నిధులు మంజూరు చేసింది అదే చంద్రబాబు ప్రభుత్వ అవినీతి కారణంగానే కేంద్రం పూర్తి స్థాయిలో విడుదల నిధులు ఇవ్వడం లేదని బీజేపీ నేతలు అనేవాళ్ళు ఇది వరకు చంద్రబాబు నాయుడు అవినీతి ప్రభుత్వం కనుక నిధులు మంజూరు చేయడం లేదు అనేవాళ్ళు ఇది వరకు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మరి అటువంటిది నిధులు భారీగా మంజూరు చేస్ మంజూరు చేస్తున్నారంటే అవినీతి ప్రభుత్వం కాదనే కదా పోలవరం ప్రాజెక్టుకి జగన్మోహన్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి మేరకు ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ గడ్డ మీదనే చంద్రబాబు నాయుడు పోలవరం ప్రాజెక్టుని ఏటీఎం ప్రాజెక్టుగా వాడుకున్నాడు అన్నారు ఇది రాజకీయంలో భాగమే ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ఆ ఎన్నికల్లో ప్రచారంలో భాగంగా వాళ్ళకి టూ పర్సెంట్ ఓటింగ్ కూడా లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సిక్స్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ ఎప్పుడూ లేదు అయినా సరే వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకోవాలి కనుక ప్రచారానికి వచ్చి ఆయా ప్రభుత్వాలని విమర్శించాలి కదా విమర్శించకపోతే ఎట్లా వాళ్ళకి ఓట్లు ఎలా పడతాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను మీతో కలిసి పోటీ చేయను నేను సింహం సింహం సింగల్గానే వస్తుంది నేను అలాగే ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే పోటీకి వెళ్తానని అంటున్నాడు సో బీజేపీ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తు లేదు ఇక ఆప్షన్స్ బీజేపీ పార్టీ ముందు రెండు ఒకటి తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవాలా జనసేన పార్టీ ఆల్రెడీ వాళ్ళతో పొత్తులోనే ఉంది జనసేన పార్టీ ఆల్రెడీ పొత్తులో ఉంది జనసేన తెలుగుదేశము భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి మూడు పార్టీలు కలిసి ఎన్నికలకి రాబోయే శాసనసభ ఎన్నికలకి ఇరవై ఇరవై నాలుగులో మూడు పార్టీలు కలిసి పొత్తులకు వెళ్ళాలా ఆ మూడు పార్టీలు కలిసి పొత్తులకు వెళితే వచ్చే భారతీయ జనతా పార్టీకి వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏమిటి అనేది బేరీజ్ వేసుకుంటున్నారు ఒకవేళ మూడు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేసినా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఏమన్నా ఓ రెండు మూడు సీట్లు రావచ్చేమో రెండో మూడో సీట్లు శాసనసభ సీట్లు లోక్సభ స్థానం చెప్పలేము లోక్సభలో ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి లోక్సభలో ప్రస్తుతం ఉన్న మూడు వందల మూడు సీట్లు ఉండవు మూడు వందల మూడు సీట్ల నుంచి రెండు వందల యాభై రెండు వందల నలభై సీట్ల దగ్గర ఆగిపోయే పరిస్థితి వస్తోంది భారతీయ జనతా పార్టీకి అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భారతీయ జనతా పార్టీకి దిక్కు గట్టెక్కించాల్సింది జగన్మోహన్ రెడ్డి భారతీయ జనతా పార్టీని మళ్ళీ ఇరవై ఇరవై నాలుగులో అధికారంలోకి రావడానికి సహాయపడాల్సింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది రాసిపెట్టుకోండి
మధ్యప్రదేశ్ శాసనసభ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాబోతోందని చెప్తున్నారు అక్కడ ఎంపీ సీట్లు భారతీయ జనతా పార్టీకి భారీగా గండిపడతాయి రాజస్థాన్లో భారీగా గండిపడతాయి బీహార్లో గండిపడతాయి కర్ణాటకలో గండిపడతాయి ఉత్తరప్రదేశ్లో గండిపడతాయి ఇక ఎక్కడ వాళ్ళకు వచ్చేది గుజరాత్ అమిత్ షా గారు మోడీ గారు గుజరాతే కనుక గుజరాత్లో వాళ్ళకు భారీగా వస్తాయి కనుక వాళ్ళకు భారీగా సీట్లు నష్టపోబోతున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ కర్ణాటక ఛత్తీస్గఢ్ హర్యానాలో కూడా తక్కువ వస్తాయని అంటున్నారు ఆరు రాష్ట్రాల్లో తక్కువ సీట్లు రాబోతున్నాయి వారికి అటువంటప్పుడు గట్టెక్కించాల్సింది ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు కాళహస్తిలో నడ్డా గారు ప్రసంగిస్తూ ఏపీలో అభివృద్ధి కొనసాగుతోంది అంటున్నారు అభివృద్ధి కొనసాగుతోందని అంటూనే అవినీతి అని అంటున్నారు సంక్షేమ పథకాలు బాగా అమలు అవుతున్నాయి అంటున్నారు మళ్ళీ అవినీతి అంటారు ఒకదానికి ఒకటి పొంతన లేదు వాళ్ళు అనేది పోని అవినీతి జరిగిందన్నారు అక్రమాలు జరిగినాయి అన్నారు ఏ విషయంలో అక్రమాలు జరిగినాయో చెప్పచ్చు కదా మోడీ గారు చెప్పేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని ఏటీఎం లాగా వాడుకున్నారు అని అలాగే చెప్పచ్చు కదా అమిత్ షా గారు నడ్డా గారు కూడా ఎందుకు చెప్పలేకపోయారు వాళ్ళు చేసే విమర్శల్లో ఏమాత్రం పసలేదు అదే ఒకవేళ నిజంగా కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వమే కనుక స్కాముల్లో ఉండి ఉంటే ఈ పాటికి మోడీ గారు షా గారు ఇద్దరు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఒక ఆట ఆడుకుని ఉండేవారు కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం స్కాములు చేయడం లేదు సాక్షాత్తు ఇక్కడ ప్రతిపక్ష పార్టీ తెలుగుదేశం ప్రతిపక్ష పార్టీ అవినీతి ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అవినీతి ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఒక్కసారి కూడా అండంలా రాక్షస పాలన అరాచక పాలన అంటున్నారు తప్పితే అవినీతి పరిపాలన అని అండంలా తెలుగుదేశం నాయకులు కూడా చంద్రబాబు అనేవాడు నేను ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీ వెళ్ళి వచ్చాను కేంద్ర ప్రభుత్వం నాకు సహకరించట్లేదు రాష్ట్రానికి సహకరించట్లేదు ప్రత్యేక హోదా గురించి మాట్లాడడం లేదు నిధుల మంజూరు గురించి మాట్లాడడం లేదు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించేవారు విశాఖలో భూమాఫియా అని చెప్పి ప్రచారం చేశారు అది కాదే అయ్యన్న పాత్రుడు గారు చేశారు విశాఖలో సొంత పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు భూ భూమాఫియాగా మారారు కబ్జాలు చేస్తున్నారు విచారణ జరిపించండి అని సాక్షాత్తు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుని కోరితే స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ టీమును కూడా వేశారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో భూ కబ్జాలు జరగలేదు జాతీయ రహదారులు రాష్ట్ర రహదారుల కోసం కేంద్ర మంత్రి గారు గడ్కరీ గారు వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించి మంచి ఆర్థిక సహాయం అందించారు కదా ఒకవేళ అవినీతి ప్ర ప్రభుత్వం అయితే ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు జాతీయ రహదారులు రాష్ట్ర రహదారుల కోసం కేంద్రం ఎందుకు కేటాయిస్తుంది కేంద్రంపై అవినీతి ఆరోపణలు లేవు అని చెప్పి అమిత్ షా గారు అంటారు చాలా ఉన్నాయి ఆ ఆరోపణలు మీకే తెలుసు నేను అన్నారు కొంతమంది రెండు వేల పదిలో చిదంబరం గారు హోంమంత్రిగా ఉండగా అమిత్ షా గారిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకి పంపితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అమిత్ అదే అమిత్ షా గారు హోంమంత్రిగా ఉండి చిదంబరాన్ని జైలుకి పంపారు అవినీతి ఆరోపణలు అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు మీరు కర్ణాటకలో ప్రభుత్వం ఓడిపోయింది అవినీతి ఆరోపణల మీద కమిషన్ల కక్కుర్తి మీద ఇగో ఈయన్ని ముఖ్యమంత్రిగా మార్చారు యడ్యూరప్ప గారిని యడ్యూరప్ప గారిని ముఖ్యమంత్రిగా మార్చారు ఆయన మీద ఎన్ని ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఆయన జైలుకెళ్ళి వచ్చాడు కదా అవినేత ఆరోపణలు లేనిదా భారతీయ జనతా పార్టీ అమిత్ షా గారు జైలుకి వెళుతున్న దృశ్యం కేసు డైరీ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అకార్డింగ్ టు సిబిఐ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సోరబుద్దీన్ షేక్ కే అండ్ హిజ్ వైఫ్ కౌసర్ బి అబ్డక్టెడ్ బై ది గుజరాత్ పోలీస్ అండ్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ అండ్ కిల్డ్ ఇన్ ఏ స్టేజ్డ్ ఎన్కౌంటర్ నియర్ గాంధీనగర్ సోరబుద్దీన్ను అతని భార్య కౌసర్ బీని ఎన్కౌంటర్ చేశారు గుజరాత్ రాజధాని గాంధీనగర్కి సమీపంలో రెండు వేల ఐదులో రెండు వేల పది జూలై ఇరవై మూడు సిబిఐ ఛార్జ్షీట్ అగేనెస్ట్ అమిత్ షా ఫర్ మర్డర్ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ కిడ్నాపింగ్ ఎగ్జార్షన్ 
అపహరణ మర్డర్ హత్య క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ కుట్ర మీద సిబిఐ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అమిత్ షా గారి మీద జూలై ఇరవై మూడు రెండు వేల పది నాడు కేసు నమోదు చేసింది జూలై ఇరవై నాలుగు మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హోమ్ అఫైర్స్ గుజరాత్లో హోమ్ మంత్రిగా ఉన్నారు ఆయన అప్పుడు జూలై ఇరవై నాలుగు నాడు రాజీనామా చేశారు ఆయన జూలై ఇరవై ఐదు సిబిఐకి సరెండర్ అయ్యారు సిబిఐ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసింది జైలుకి పంపమన్నది కోర్టు ఆగస్ట్ ఐదు సిబిఐ మూవ్స్ హైకోర్టు ఫర్ రిమాండ్ షార్ట్ టేకెన్ ఇన్ టు ట్వంటీ డే కస్టడీ ఇరవై రోజులు కస్టడీకి తీసుకుంది సిబిఐ అక్టోబర్ ఎయిట్ షార్ట్ డినైడ్ బెయిల్ అమిత్ షా గారికి బెయిల్ రాలి ఆగస్ట్ ఐదో తారీఖు వరకు అక్టోబర్ అక్టోబర్ ఎనిమిదో తేదీ వరకు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది హైకోర్టు గ్రాంట్ బెయిల్ టు సిబిఐ బెయిల్ సిబిఐ మూవ్స్ సుప్రీంకోర్టు ద సేమ్ నైట్ అగెనెస్ట్ బెయిల్ ఆర్డర్ అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన హైకోర్టు గ్రాంట్ బెయిల్ గ్రాంట్ చేస్తే అదే రోజు రాత్రి సిబిఐ సుప్రీంకోర్టును అప్రోచ్ అయింది అక్టోబర్ ముప్పై సుప్రీంకోర్టు గుజరాత్ నుంచి బహిష్కరించింది అమిత్ షా గారిని నేను నిన్న వీడియోలో చెప్తే చాలామంది తప్పు అన్నారు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు అక్టోబర్ ముప్పైన ఆయనని రాష్ట్ర బహిష్కరణ చేసింది ఇరవై పన్నెండు ట్వంటీ ట్వెల్వ్ జూలై నాలుగు సిబిఐ ఛార్జెస్ షా ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ తులసీరామ్ ప్రజాపతి ఎన్కౌంటర్ కేసు షా మూవ్ సుప్రీంకోర్టు క్వశ్చన్స్ ఛార్జెస్ తులసీరామ్ ప్రజాపతి అనే అతన్ని కూడా హత్య జరిగింది ఆ కేసులో కూడా అమిత్ షా గారు ముద్దాయిగా ఉన్నారు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎస్సీ రిజెక్ట్స్ సిబిఐ ప్లీ టు క్యాన్సిల్ బెయిల్ మెర్జెస్ టూ ఎన్కౌంటర్ కేసెస్ షిఫ్ట్స్ ట్రయల్ టు ముంబై ముంబై కోర్టుకి బదిలీ చేసింది అమిత్ షా గారి బెయిల్ని రద్దు చేయలేదు ఆయన బెయిల్ మీదే ఉన్నారు సిబిఐ అడిగినా కూడా షా అలౌడ్ టు ఎంటర్ గుజరాత్ అదే సుప్రీంకోర్టు మళ్ళీ అమిత్ షా గారిని మీరు గుజరాత్లో అడుగు పెట్టచ్చు అని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేసింది అక్టోబర్ ఎయిటీన్ సుప్రీంకోర్టు స్టేజ్ ప్రొసీడింగ్స్ అగెనెస్ట్ షా ఇన్ తుల్ తులసీరామ్ కేసు డిసెంబర్ థర్టీ షా విన్స్ స్టేట్ పోల్స్ ఫ్రమ్ నారాయణపుర అహ్మదాబాద్ ఆయన ఎన్నికల్లో గెలిచారు రెండు వేల పదమూడు మే ట్వంటీ బీజేపీ అపాయింట్ షా ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ యూపీ ఫర్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ షా ఫైల్స్ డిశ్చార్జ్ ప్లీ ఇన్ ముంబై సిబిఐ కోర్టు ఆయన ముంబై సిబిఐ కోర్టులో డిశ్చార్జ్ పిటిషన్ వేశారు మే సెవెంటీన్త్ అహ్మదాబాద్ సిబిఐ కోర్టు రెఫ్యూజర్స్ టు ఛార్జ్ షా యాజ్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ ఇష్రాద్ జహాన్ కేస్ మే సిక్స్టీన్ భారతీయ జనతా పార్టీ అఖండ మెజార్టీతో గెలిచింది అధికారంలోకి వచ్చింది జూలై తొమ్మిది షా అపాయింటెడ్ యాజ్ బీజేపీస్ ప్రెసిడెంట్ ముంబై కోర్టు డ్రాప్స్ ఛార్జెస్ అగెనెస్ట్ ఎన్కౌంటర్ కేసెస్ ఇది ఆయన చరిత్ర ఆయన మీద వీడియో చేస్తే చాలామంది బాధపడ్డారు అదే కాదు మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో మంత్రులు వీళ్ళు మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో మంత్రులు వీళ్ళు ఇరవై రెండు మంది మంత్రులు డెబ్బై ఆరుగురులో ఇరవై రెండు మంది మంత్రుల పైన క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయి నూట పన్నెండు మంది లోక్సభ సభ్యుల మీద అంటే ఇరవై ఒక్క పర్సెంట్ లోక్సభ సభ్యుల మీద క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి మన దేశ పార్లమెంట్లో లోక్సభ సభ్యుల మీద ఐదు వందల నలభై మూడుకి ఎన్నికలు జరిగితే గెలిచిన సభ్యుల్లో నూట పన్నెండు మీద క్రిమినల్ కేసులే ఉన్నాయి నలభై నలుగురు మంది మంత్రుల్లో పదమూడు మంది మీద క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళే ఎలక్షన్ ఎఫిడవిట్లలో రాశారు ఎయిట్ మినిస్టర్స్ మీద ఎనిమిది మంది మినిస్టర్ మినిస్టర్ల మీద సీరియస్ కేసులు ఉన్నాయి అటెంప్ట్ మర్డరు కమ్యూనల్ డిజార్మి డిజార్మని కిడ్నాపింగు ఎలక్ట్రోరల్ వైలెన్సెస్ కేసుల మీద ఉన్నాయి ఉమాభారతి డిక్లేర్డ్ ఏ కేసెస్ రిలేటెడ్ టు అటెంప్ట్ మర్డర్ అండ్ ఏ కేసు రిలేటెడ్ టు సెక్షన్స్ ఆన్ ప్రమోటింగ్ ఎనిమిటీ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ షీ ఆల్సో డిక్లేర్డ్ ఏ కేసు రిలేటెడ్ టు ఇల్లీగల్ పేమెంట్స్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ అన్ ఎలక్షన్ ఎన్నికల సమయంలో డబ్బులు అవినీతి జరిగింది పంచడం జరిగింది అనే కేసు మీద ఒక కేసు ఉమాభారతి గారి మీద నడుస్తోంది అజయ్ మిశ్రా థేని అని చెప్పి ఒక ఆయన హోంమంత్రిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు మోడీ గారికి 
ప్రభుత్వంలో అమిత్ షా గారికి జూనియర్గా ఉన్నారు హోంమంత్రికి అజయ్ కుమార్ థేని లఖీంపూర్ కేరియాని ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి గెలిచారు ఆయన ఆయన మీద మర్డర్ కేసు ఉన్నది ఆయనకి హోంమంత్రి పదవి ఇచ్చారు మర్డర్ కేసు ఉన్న వ్యక్తికి నితీష్ ప్రామాణిక్ ద యంగెస్ట్ మెంబర్ అతి చిన్న వయసులో కేంద్ర మంత్రి అయినటువంటి నితీష్ ప్రామాణిక్ అని ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మీద పదమూడు కేసులు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి అతని అఫిడవిట్ ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో అతను అఫిడవిట్ ఫైల్ చేశాడు కోర్టుకి అందులో అతను వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి అసెంబ్లీ శాసనసభకు పోటీ చేశాడు అతని మీద మర్డరు అటెంప్ట్ మర్డరు కాజింగ్ గ్రివియస్ హర్ట్ మేకింగ్ ప్రిపరేషన్స్ ఫర్ డెకాయిటీ అండ్ ప్రొసెసింగ్ ఇల్లీగల్ ఆర్మ్స్ అక్రమ ఆయుధాలు కలిగి ఉండడము తీవ్రంగా కొట్టడము హత్య హత్యకు ప్రయత్నించడము డెకాయిటీ బందిపోటుదనానికి చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేయడం అనేటువంటి కేసులు ఉన్న నితీష్ ప్రామాణిక్ అని ఆయన ఉన్నాడు కేంద్రంలో హోంమంత్రిగా జూనియర్ హోంమంత్రిగా చీటింగు క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్ రైటింగ్ అవుట్ రైజింగ్ ఆఫ్ మోడెస్ట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ అబ్స్ట్రక్టింగ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ఇస్ డ్యూటీ డిజోబిడియన్స్ డిజోబిడియన్స్ టు డిజోబే ఆర్డర్ జూలీ ప్రోమిలుగేటెడ్ బై పబ్లిక్ సర్వెంట్ వాలంటరీ కాజింగ్ హర్త్ ప్రివెంటింగ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఫ్రమ్ డిశ్చార్జింగ్ హిజ్ అఫిషియల్ డ్యూటీ థెఫ్ట్ అండ్ డిజానెట్లీ రిసీవింగ్ స్టోలెన్ ప్రాపర్టీ నోయింగ్ ఇట్స్ స్టోలెన్ దొంగతనం చేసిన సొమ్ అని తెలిసి కూడా ఆ సొమ్మును కూడా తీసుకున్నారనేటువంటి ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి కొంతమంది మంత్రుల మీద బెంగాల్లో బీహార్లో కూడా షా గారి మీద క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయి అవి ఇల్లీగల్ క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్ ఇంటెన్షనల్ ఇన్సల్ట్ విత్ ఇంటెన్ టు బ్రీచ్ పీస్ అండ్ ప్రమోటింగ్ ఎనిమిటీ బిట్వీన్ గ్రూప్స్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజన్ అమాంగ్ అదర్స్ మత విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నారనేటువంటి కేసు మీద కూడా బెంగాలు బీహార్లలో అమిత్ షా గారి మీద కేసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ మళ్ళీ క్యాబినెట్ రీషఫుల్ చేసిన తర్వాత డెబ్బై ఎనిమిది మంది కేంద్ర మంత్రుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వంలో నలభై రెండు శాతం అంటే ముప్పై మూడు మంది మంత్రుల మీద క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయి అందులో ఇరవై నాలుగురి మీద సీరియస్గా ఉన్నాయి ఆ కేసులన్నీ కూడా సో వీరు వీళ్ళందరూ వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని అవినీతి ప్రభుత్వము బాబు గారు అంటారు అరాచక ప్రభుత్వం అంటాడు రాక్షస ప్రభుత్వం అంటాడు మళ్ళీ ఇన్ని క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నటువంటి కేంద్ర మంత్రి వర్గంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి దేహి దేహి మీతో పొత్తు పెట్టుకుంటాను అన్నాడు అంటే చంద్రబాబు గారు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్న పార్టీలతో స్నేహం చేస్తాడా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసే ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తాడా ఇదెక్కడ న్యాయం ఇదెక్కడ రాజకీయం సో తెలుగు ప్రజలారా ఆలోచించండి నక్క చిత్తుల నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నారా చంద్రబాబు నాయుడు అతని పుత్రరత్నం లోకేష్ బాబు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి అసత్యాలు చెప్తున్నారు అసంబద్ధ ప్రకటనలు చేస్తున్నారు బీజేపీతో క్రిమినల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తుకు తహదహలాడిపోతున్నారు ఎవరు వచ్చినా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను పొత్తులు లేకుండా పోటీ చేస్తాను ప్రజలు అధికారం ఇస్తే దేవుడు ఆశీస్సులు ఉండి ప్రజలు అధికారం ఇస్తే అధికారంలోకి వస్తాను అని ప్రజల మీద భారం వేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందుకంటే తాను అంది అందిస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలే నన్ను గెలిపిస్తాయని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకుంటున్నారు పొత్తుల కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి వెంపరలాడడంలా పొత్తుల కోసం వెంపరలాడుతున్నది పవన్ కళ్యాణ్ భారతీయ జనతా పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు సో ప్రజలారా గమనించండి తేడా గమనించండి జై హింద్